पोशाक जी सार्विक भाव मृत प्राणी हराम प्राणी मास टीडी जिन अनुमोदित समस्त मुस्लिम उम्मार जो विवाह चार्ट सर्वोच्च एक चार स्त्री रखते सर्वोच्च तब मोहम्मद खास भाव दस टाइम जो बजना समस्त मानस जर मध्य सर्वोच्च आसने तधान कि खास थे जिंदगी जरा मानस तरह जीवन आशे जी आपोष कि बालिक हो जाए मे सहशिक्षा इसलम अनुमोदित नी करते पिता मतार आपनी परामर्श करें परामर्श नहीं लाभ नहीं जो सहशिक्षा इसलमे अनुमोदित नई तक आपके को जायज कर देमटी नय ओखान अवश्य फिर आसते हैं चाहे पुरुष हक नारी हक जो बालिक हो जाए सत बचर आठ बचर हो जाए जायज नय एमक इसलम आपके एतटूक पर्त अनुमोदन देना अनुमोदित नमर्श पितार संगे कर स्पष्ट हो जाए
এটা তো ভাই মেড ইন ইন্ডিয়া মেড ইন মক্কা মদিনা নয় আল্লাহ মোহাম্মদ আর একটা নকেট আছে মা লক্ষ্মী যন্ত্রা গানেশের যন্ত্রা মানে মানে মুসলিম এখন কপি করতে শিখেছি মডার্ন যুগ আমরা মানে প্রতিযোগিতা করছি হিন্দু ভাইরা দেখবেন তারা মা লক্ষ্মী যন্ত্র তারা তৈরি করেছে মা লক্ষ্মী যন্ত্র তো কি হবে যদি দোকানে রাখে দোকান থেকে অনেক খরিদ্দার টানবে যন্ত্রতে ওরা শিবের নকেট ঝোলাচ্ছে তো যাই হোক ভাই এই আল্লাহ আকবর নকেট হোক আর যে কোনো তামিমা হোক যেগুলো ঝোলানো হয় কোনো গায়ে বি শক্তির মাধ্যমে আপনার কিছু হবে হয় রিজিকে বৃদ্ধি হবে বা সন্তান হবে বা কিছু পাওয়ার আশা করছেন গায়ে বি শক্তির মাধ্যমে যেটা কোনো কিছু ঝোলানোর মাধ্যমে যাই হোক না কেন মানতা আল্লাহ তামিমাতার ফাঁকাত আশ্রাকা সেটাই আল্লাহ সুল বলেছে যে ব্যক্তি ঝোলালো সে শিরিক করলো এটা তামিমার অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই এটা মারদুদ মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম সত্তর হাজার একশো দুই স্নান তিরমিজে হাদিস নাথ দু হাজার বাহাত্তর সিলসিলা হাদিসের সহি হাদিস নাম চারশো বাহাত্তর সই সন্দেহ বর্ণনা যে তাবিদ ঝোলালো সে শিরিক করলো এটা ওটার অন্তর্ভুক্ত আসলে সেটা স্পষ্ট হয়েছে জি কোরআনে আছে আল্লাহ বান্দার নিকটে আবার আল্লাহ বলেন যে দয়াময় আল্লাহ আরশের উভয় অনুষ্ঠিত উভয় আয়াতের সমন্বয় কি এবং উভয় আয়াত সম্পর্কে সাবিদের আবেদন কি দলিল সহ বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কোরআনে আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সারা ধর্মের চেয়ে নিকটে আরেক জায়গায় চলল আর ওই সমন্বিত তো দুটো তো সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে এই দুটো সলিউশন কি হবে এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের আকীদা কি ছিল এই বিষয়ে সূরা কফ সন নম্বর 50 আয়াত নম্বর 17 18 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সারা ধর্মের চেয়ে নিকটে আছে আসরা তাহা সন নম্বর 20 আয়াত নম্বর 5 সূরা আরাফ আয়াত নম্বর 54 সূরা ফুরকান আয়াত নম্বর 96 সূরা ইউনূস আয়াত নম্বর 3 আল্লাহ সাতখানা কোরআনে এত বতন করেছে ওচার রহমান আলাল আরশে ইস্তাওয়া মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার আরশের উপরে সমন্বিত তো দুটো আয়াত কি সাংঘর্ষিক জি ভাই পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত সাংঘর্ষিক হতে পারে না আমাদের বুঝটা সাংঘর্ষিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সারা ধমনীর চেয়ে নিকটে এর অর্থ যদি আমরা এটাই নিয়ে যে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে মিশে আছে বা লেগে আছে তো সুনান নাসাই খুলবেন কিতাবুল আদাব হাদিস নাম 3104 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত বাদশ আছে না নেই মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত হুজুরে বক্তিতা করেছে আর একজন জাহেল সাধন আম জনতা বক্তিতা শুনে খুব উদ্বিগ্ন বাইতে ছুটে চলে গেছে ওর মা দাঁড়িয়ে আছে পাশ থেকে একটা কোদাল নিয়ে ছেড়ে মাটি খোঁড়া আর বক্তা বক্তিছে মায়ের পা নিচে জান্নাত ওই কোদালটা নিয়ে গিয়ে মাকে ধাক্কা বলছে মা তুই সর মা তো থত মধ্যে কি বাবা ধাক্কা দেয় কেন বলছে বক্তা হুজুরে ওয়াজ করেছে মায়ের পা নিচে জান্নাত আর তোর পা নিচে জান্নাত আছে এটা কোদাল মানে খুঁড়ে এখন জান্নাত ঢুকবে ভাই মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত এই হাদিসের অর্থ এটা নাকি যে মায়ের পায়ের নিচে আপনি মাটি খুঁড়ে টুক করে জান্নাতে ঢুকে পড়বেন জি না এটা অর্থ মূলত যে মায়ের খেদমত করবেন মাকে সম্মান করবেন ভালোবাসবেন তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দেবে আল্লাহ আপনার সারা ধমনীর চেয়ে নিকটে তার অর্থ এটা নয় যে আল্লাহ আপনার সঙ্গে লেগে আছে বরং আল্লাহ সঙ্গে এটা বোঝাচ্ছে যে আপনি নিজেকে যতটা চেনেন আল্লাহ আপনাকে তার চাইতেও বেশি চেনে আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ দেখতে পান না কিন্তু আল্লাহ সাথে আসমানের উপর থেকে আপনাকে দেখতে পাই এটা আল্লাহ সাথে জানা এবং শোনার মাধ্যমে তিনি সমস্ত কিছু শোনেন সমস্ত কিছু দেখেন আপনার নিজের শরীরটাকে আপনি দেখতে পান সম্পূর্ণ আল্লাহ দেখতে পাই কি দেখতে পাই না আমি অন্তরে কি পরিকল্পনা করছি আল্লাহ জানেন কি জানেন না তো ভাই এই জানা এই শোনার মধ্যে আল্লাহ সন্তান সারা ধমনের চেতন নিকটে কিন্তু আল্লাহ সন্তান নিজের অবস্থান প্রসঙ্গে স্পষ্ট ক্লিয়ার করে দিয়েছে আর সে স্তাওয়া নিজের আর সে সমন্বিত এ বিষয়ে সাহাবর আমাদের আকিরা কি আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেই মুসলিম কি তাবুল ইমান হাদিস না তিনশো পঁচানব্বই এবং সন আবু দাউদ হাদিস না নয়শো চুয়ান্ন বিভিন্ন সনদে হাদিসটা বর্ণনা আছে আল্লাহ সাল্লের কাছে একজন ব্যক্তি এসে বলছে যে আল্লাহ সাল্লাম একটা দাসী ছিল একটা থাপ্পড় মেরেছি আর সে কেন বলছে তো একটা বকরি চড়াতে দিয়েছিলাম হারিয়ে ফেলেছে রাগ কন্ট্রোল করতে পারিনি মেরে দিয়েছি আল্লাহ সাল্লাহ ব্যক্তিকে বলল যে ওই দাসী মেয়েটিকে হাজির করো উপস্থিত করো আল্লাহ সাল্লের সামনে উপস্থিত করা হলো আল্লাহ সাল্লাহ প্রথম প্রশ্ন করেছেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় আর সে দাসী মেয়েটা উত্তর দিয়েছে কি ফিস সামাই আল্লাহ আসমানে মা না আমি কে আনতা রসুল্লাহ সাল্লাম দুটো প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন কি আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় ভাই আল্লাহ সুলকে কালেমা জিজ্ঞাসা করেছিল 
কে মুমিন কে কাফের কে মুশরিক পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন কি ছিল আল্লাহ কোথায় কেন কারণ মুশরিকদের আকীদা এবং আহাল কিতাবদের আকীদা হচ্ছে এটাই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বত্র বিরাজমান সব জায়গায় আছে শ্রীমদ ভাগবত গীতা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ খুলবেন অধ্যায় নম্বর 15 মন্ত্র নম্বর 15 বলছে বাসুদেব সর্বভাবা মানে মহান সত্তা ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছে মানুষের অন্তরেও আছে তো এটা হিন্দুদের আকীদা বাইবেল পড়েন ফার্স্ট ত্রিমতি প্রথম অধ্যায় 9 থেকে 14 অনুচ্ছেদ এবং খ্রিস্টান এই আকীদা বিশ্বাস করে যিশু খ্রিস্ট তাদের ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তো ভাই আলাসল তাজ্জেনে প্রশ্ন করেছে কেন আহলে কিতাবের মুশরিকদের আকীদা ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তাজ্জে আলাসল কালেমা না জিজ্ঞেস করে জিজ্ঞেস করে যে কে আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় কেন মুমিনদের আল্লাহ হচ্ছে আসমানে তার আরশে সমন্বিত তার জন্য তো আলাসল মিরাজে আসমানে গিয়েছিল সর্বত্র বিরাজমান হলে সাত আসমান ভেদ করে যাওয়ার দরকার ছিল নাকি বলতে ঈশ্বর আসলাম এখন কোথায় আছে কোথায় আছে আল্লাহ সুবহানাল আসমানে তুলে নিয়েছে তো কোথায় আর ভাই এটাও কেউ যদি বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তো মিরাজ করানোর কি দরকার ছিল ঈশ্বর সরকে আসমানে তোলার দরকার কি ছিল সূরা মারিজের 4 নম্বর আয়াত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা মণ্ডলীরা আসে রূহ কবজ করে নিতে কত সময় লাগে 4000 বছর 1000 বছর বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে তো স্পষ্ট যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চশ্ম পাঁচ নম্বর আয়াত এটা সাংঘর্ষিক নয় এটা হুজুরের বোঝার ভুল এর জন্য ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তরফ থেকে একটা কথা এসেছে এবং ইমাম আবু হানিফাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এই যে কোরআনের এই আয়াত আর এই আয়াত দুটো সাংঘর্ষিক কি নয় তিনি জবাব দিয়েটাই দিয়েছিলেন যে আল্লাহ তোমার সারা ধর্মের চেয়ে নিকটে এর অর্থ এটা যে আপনি আপনার ছেলেকে বলেন যে বাবা তুই যা দোকানে যা ছেলে বলছে বাবা ভয় লাগছে বলে আর আমি তো সঙ্গে আছি তুই যা বা আমি টাকা আছি তুই যা ভাই বলে কি বলে না তো ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ এই যুক্তি দিয়েছে আর চার ইমামের চার ইমামই একমত যে আল্লাহ আর তার আরশের সমন্বিত সর্বত্র বিরাজমান এটা সালাফ থেকে প্রমাণিত নয় এটা ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের এটা আকীদা এটা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে একটু জানতে চাই কাদিয়ানীদের ব্যাপারে 1964 সালে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সমস্ত ওলেমারা Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, Deobandi, Berolobi, Ahle Hadis, Tablig Jamaat, Jamaat Islami যতগুলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মধ্যে ফিরকা বা মতবাদ আছে সমস্ত ওলেমাদের ঐক্যমতে 1964 সালে এরা যে কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট তার খাতমে নবিগত কেউ অস্বীকার করেছে তার জন্য সমস্ত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ঐক্যমতে এর নিঃসন্দেহে কাফের এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই বুঝতে পারলেন কি কেন এরা কালেমাতেই অবিশ্বাস যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও নবী আসা দাবিদার এবং গোলাম মিজদ আহমেদ কাদিয়ানিকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ধর্ম প্রচার করছে দুই নম্বর ঈশার ইসলামকে তারা মনে করছে যে ঈশার সারা মৃত্যুবরণ করেছে আর পরবর্তী সময়ে সময় নাকি ওই গোলাম মিজদ আহমেদ কাযাব উনি নাকি আবার ঈশা আলাইহিসসালামের মত এসেছে কখন বলছি ইমাম মাহাদি হয়ে এসেছে তাই তাদের আকীদা পবিত্র কনসেপ্ট সুন্নার खिलाफ এবং গোটা মুসলিম উম্মার ইজমারও खिलाफ আর গোটা মুসলিম উম্মার ইজমা আছে তারা মুসলিম নয় তারা অমুসলিম অমুসলিমদের সঙ্গে যা হুকুম কাদিয়ানীদের সঙ্গে তাই হুকুম জি আপনাদের মানহাসটা একটু পরিষ্কার করে বলবেন কি আমাদের মানহাজ হচ্ছে এটা যে পবিত্র কোরআন এবং সহিহ সুন্নার আলোকেই সমস্ত সমস্যার সমাধান কল্পে মুসলিম উম্মার কাছে যত সমস্যা আসবে পবিত্র কোরআন এবং সহিহ সুন্নার আলোকে এটা সমাধান করতে হবে আর পবিত্র কোরআন সহিহ সুন্নার বিপক্ষে পৃথিবীর যত বড় মহাত্মা মহাপুরুষ হোক না কেন যদি কথা চলে আসে সে কথাকে আমরা হুজ্জত তথা দলিল হিসেবে গ্রহণ করি না দুই নম্বর বিষয় পবিত্র কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যেইভাবে 1440 বছর পূর্বে এসেছে আজ পর্যন্ত একই ভাবে ওই ভাবে আছে এটা আমাদের আকীদা ইমাম কেউ যদি বলে বিসমিল্লাহর বা থেকে মিলান জিন্নাতে ওয়ানেসের সিন পর্যন্ত একটা হর উল্টা পাল্টা হয়েছে আমরা তাদের কথার সঙ্গে একমত নই বরং বলবো সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট গোমরা হয়ে গেছে যে বলে বিসমিল্লাহর বা থেকে মিলান জিন্নাতে ওয়ানেসের সিনের একটা হর পরিবর্তন হয়েছে যেমন শিয়ারা দাবি করেছে শিয়াদের দাবি হচ্ছে যে কোরআন যেটা ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু সংকলন করেছে যেটা আমাদের কাছে মুসাফ আছে এটা বাতিল অনেক আয়াত হারিয়ে গেছে আসলে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল 17000 তাদের দাবি এটা কাদের দাবি ভাই শিয়াদের তাদের একটা কোরআন আছে 
কোরআন হচ্ছে তাফসির কুম্মি সূরা নাহালের 18 নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যাতে করেছে তাফসির কুম্মির সূরা নাহালের 18 নম্বর আয়াতে এই ব্যাখ্যা তারা করেছে যে কোরআন আসলে 17000 আয়াত বর্ণিত হয়েছিল ওসমান সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল বুঝে ওর মধ্যে সব বাদ পড়ে গেছে আর ওগুলোতে নাকি শিয়াদের দলিল ছিল এর যে তাদের আকীদা তো কোরআন প্রসঙ্গে এটা আমাদের আকীদা দুই যে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পবিত্র কোরআনের কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় থাকে না আর তিন নাম্বার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপক্ষে যদি পৃথিবীর যত বড় মহাপুরুষ হোক না কেন তাদের কথা আমরা গ্রহণ করি না বরং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমরা গ্রহণ করে নাই একটা দলিল বুঝতে পারবেন সহিহ বুখারী কিতাবুল হাজ হাদিস নম্বর 1563 ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনার খিলাফতের সময় তিনি হজে তামাত্তু করা আর ওমরার করা এক সঙ্গে জায়েজ মনে করতেন না কে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হজে তামাত্তু আর ওমরা করা একত্রিত তিনি জায়েজ মনে করতেন না আর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাছে যখন এই খবরটা মেসেজটা চলে আসলো সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন মানে তিনি সঙ্গে সঙ্গে হজে তামাত্তু আর ওমরার এক সঙ্গে ইহাম বেঁধে ফেলেছে তালবিয়া পাঠ করতে শুরু করেছে তাকে জিজ্ঞাসা করছে অন্য ব্যক্তি যে আলী রাদিয়াল্লাহু ওসমান তাটা নাজায়েজ হারাম বলেছে আর আপনি এটা করছেন আর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি জবাব দিয়েছেন মা কুনতু লি আদাউ সুন্নাতান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম লি কাউলি আহাদিন যে বিশ্ব নবী সুন্নাতের কাছে পৃথিবীর কোন মানুষের কথা আমার কাছে গুরুত্বহীন কেন আল্লাহর সাল্লা সুন্নাত চলে এসেছে ওসমান কি বলেছে সেটা গুরুত্ব নয় এটা কাদা কিদা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গুরুত্ব এবং তিনি এই রায় দিয়েছেন সূরা ইবনু মাজা ফাজাইল সাহাবা হাদিস নম্বর 154 খুলে দেখবেন আল্লাহ সুল চার খলিফার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটা যেটা আল্লাহ সুল বলেছে যে আমার উম্মতের মধ্যে আওয়াক্ক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবচেয়ে দরিদ্র আর দুই যে ওমর বিন খাত্তাব খুব কঠোর শরীয়তের ব্যাপারে তিন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার লাজুক এবং লজ্জা তাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা পেত আর চার নম্বর গুণ বর্ণনা করেছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে তিনি সিদ্ধান্ত দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর এবং ন্যায় সিদ্ধান্ত কার মধ্যে থেকে আসে আলি যদি আমরা ধরে নি বোঝা গেল এখানে কি যে আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তিনি উসুল তৈরি করেছেন যে পৃথিবীর যত বড় মহত্তম পুরুষক না কেন রাসূলের বিপক্ষে চলে গেল সেই কথাটা গ্রহণযোগ্য নয় তবে হ্যাঁ সাহাবীদের কথা তখন আমরা গ্রহণ করি যখন রাসূল থেকে কোনো কল বা ফেল পাওয়া যায় না তখন আমরা সেটাকে হুজ্জাত মনে করি কিন্তু আল্লাহর সালে কথার সঙ্গে যদি সাহাবীদের কথা যদি টক্কর লেগে যায় বা আল্লাহর সালে বলেছে এক সাহাবীদের তার বিপদ যদি কোনো আমল পাওয়া যায় তাহলে সেই কথাকে আমরা হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণ করি না চার নম্বর রাসূল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রসঙ্গে জি কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত আমল সেটা সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত নয় কিন্তু খুব বিহদ যদি জামাত যদি কোন সাহাবী থাকে 10 জন 20 জন مشهور সাহাবীরা যদি কোনো আমল করে আর সেটা যদি রাসূলের আমলের সঙ্গে পরিপন্থী না হয় সেটা হুজ্জাত হিসেবে গ্রহণ হয় তো ভাই মানহাজ প্রসঙ্গে বলতে গেলে অনেকগুলো আলোচনা চলে আসবে প্রথমে আমরা শরীয়ত শরীয়তকে কিভাবে বুঝি এটা একটা মানহাজ আমাদের আকীদা কি তবে এক কথা মনে রাখবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সালাম থেকে শুরু করে সাহাবী তাবেই তাবে তাবাইন চাচাটি ইমাম আবু হানিফা শাফি মালিক আহমদ ইবনে হাম্বল পরবর্তী মুহাদ্দিস আর ইমাম বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনে মাজার মুসান্নিফগণ সমস্ত উলামাদেরকে ভালোবাসা আমরা মনে করি এটা ईमानदार ব্যক্তির ঈমানি আলামত যদি কেউ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর প্রতি গালি দেয় আমরা সেই ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিবাদ করি এবং বলি এই ব্যক্তির উপর লানত বর্ষিত হোক আমরা বলবো আমিন কেউ যদি ইমাম বুখারী পরে আপত্তি করে ইমাম বুখারীকে কেউ যদি গালি দেয় তাহলে সেই ব্যক্তির আমরা বিরোধিতা করি যে গালি দেয় যে ইমাম আবু হানিফার উপরে প্রতিবাদ করে ইমাম বুখারীর উপরে মিথ্যা অপবাদ দেয় আমরা তারা প্রতিবাদ করি এবং আমরা মনে করি এই সব মুহাদ্দিসগণকে এবং এই চার চারটে ইমামকে আর অনেক ইমাম আছে তাদেরকে ভালোবাসা ईमानदार ব্যক্তির ঈমানি আলামত আসলে সংক্ষিপ্ততে আমি মনে করছি এটাই বিরহ জি ইমাম আবু হানিফা রাদি আল্লাহ এবং আপনাদের আকীদা কি একই আলহামদুলিল্লাহ ভাই প্রশ্ন করেছেন ইমাম আবু হানিফা রাদি আল্লাহ এবং আমাদের আকীদা কি এক ইমাম আবু হানিফা রাদি আল্লাহ জন্মগ্রহণ করে 80 হিজরি মৃত্যুবরণ করে 150 হিজরি নোমান বিন সাবিত তার নাম তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন কুফায় মৃত্যুবরণ করেন একটা প্রচলিত ইমাম আবু হানিফা রাদি আল্লাহ নামে একটা গ্রন্থ আছে যেটাকে বলা হয় আল ফিকুল আকবার এটাকে অন্য সংস্করণে বলা হয় ফিকুল আবসার দুটো জিনিসই এক কিছু পাণ্ডুলিপিতে কিছু কম বেশি আছে এবং ইমাম আবু হানিফা রাদি আল্লাহর এটা গ্রন্থ হিসাবে যারা সমাজে নিজেদেরকে Hanafi পরিচয় দেয় তারা বলে এটা ইমাম আবু হানিফাই সংকলন করেছে 
তো যাই হোক ওটা যদি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফার এমল্লাহর যদি লেখা সহস্তে গ্রন্থ হয় তো ইমাম আবু হানিফের এমল্লাহর সঙ্গে আমাদের অধিকাংশ সিংহভাগ আকিদা মিল আছে কয়েকটা আকিদার সঙ্গে আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের দ্বিমত আছে শুধু আমাদের নয় আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের দ্বিমত আছে তার মধ্যে একটা ইমান কমে না বাড়ে ইমাম আবু হানিফার এমল মতে না বাড়েও না কমেও না কিন্তু আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের সকলের ঐক্য মতে না ইমান বাড়ে কমে তো যাই হোক ইমাম আবহনি পারে মোল্লার সঙ্গে সিংহ ভাগ আকিদাগত বিষয় আমাদের মানহাজ হুবু হুসেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে বা ইমাম রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আমাদের দ্বিমত শুধু আমাদের নয় আহলু সুন্নাবল জামাতের সমস্ত অলিমাদের সঙ্গে ইমাম আবহনি পারে মোল্লার দ্বিমত ছিল আর এটা আছে এ বেশি বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয় তবে আলফিকুল আকবর গ্রন্থটি পড়তে পারেন এবং পরে দেখবেন যে অধিকাংশ ইমান এবং আকিদা আমরা যেমন ব্যাখ্যা করি ঠিক ইমাম আবু হানিফের মোল্লার ঠিক ওইভাবে ব্যাখ্যা করে তবে এ কথা বলতে পারি প্রচলিত যারা নিজে থেকে হানাফি দাবি করে তারা কিন্তু ইমাম আবু হানিফার আকিদার সঙ্গে এক পার্সেন্টও মিল নেই এই জন্য তারা পরিষ্কারভাবে রুদ্দুল মুক্তার প্রথম খণ্ড ছাপান্ন পৃষ্ঠা পরিষ্কারভাবে লিখেছে যে ইমাম আবু হানিফের মোল্লার আকিদাতে তাকলিদ করা না যায় হারাম জানেন এই যে মাঝাব তাকলিদ কিও কেন বইটা বললাম ওই বইটাতে দেখবেন শেষের দিকে চলে যাবেন একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা মাঝাব কিও কেন সুরা তোবার একত্রিশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছে লেখক যে ইমাম আবু হানিফার আহমদুল্লাহ আকিদাগত বিষয়ে তাকলিদ করা হারাম তাফসির রুহুল বাইয়া নাম শোনেননি সুরা হুদ আয়াত নাম শোনে সতেরো তাফসির করতে গিয়ে লিখেছে ইমাম আবু হানিফার আকিদাগত বিষয়ে তাকলিদ করা হারাম সমস্ত হানাফি যারা দাবি করছে তাদের মধ্যে অনেকগুলো দল আছে দেওবন্দি বেরোলবি ফুরফুরা চরমনাই এনাতপুরি জনপুরি মাছ ভান্ডার রাজারবাগে ফুল তুলি আবার ফুরফুরা যতগুলো দল আছে সকলের ঐক্য মতে যে ইমাম আবু মনিপার আকিদা তাকলিদ করা যাবে না কোথায় করা যায় মাসালাগত বিষয়ে শুধু মাসালাগত বিষয়ে বলেন তরিকা কোন তরিকা মানে ইমাম আবু হনিপার মধ্যে তরিকা মানে না তরিকাগত বিষয়ে ইমাম আবু হনিপার মানা যাবে না এবং আকিদাগত বিষয়ে মানা যাবে না তো মানছেন কিসের বন্ধ করবো না নামাজ চালিয়ে যাব ইমাম আবহানি পারে হুল্লা ফতুয়া দেন হুজুর কে জিজ্ঞাসা করে হুজুর তো দিতে পারবে কেন ইমাম আবহানি পারে মোল্লার যুগে তো মোবাইল ছিল না ওনারা আমাদের উপরে অভিযোগ করে যে আমরা মাইকে আজান দি তো এটা তো বিদাত আল্লাহ সব যুগে ছিল না তো আমরা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করবো ইমাম আবহনি পারে এমন থেকে প্রমাণ দাও যে মাইকে আজান দেওয়া যায়েজ না না যায়েজ না বিদাত ভাই বলতে ইমাম আবহনি পারে মোল্লার যুগে এই মাইক ছিল মাইক তো ছিল না টেস্ট বেবি টিউবের মাধ্যমে সন্তান নেওয়া হয় হয় কি হয় না এটা যায়েজ না না যায়েজ ইমাম আবহনি পার যদি ফতো আচাই গলা শুকিয়ে যাবে তো দিতে পারবে না কারণ তার যুগে ছিল না এরকম কয়েক লক্ষ নতুন নতুন মাসালা আছে ইউটিউবে যে ভিডিও গুলো যাবে এখানে খারাপ থাকা ভালো থাকে তো এটা কি যায় না যায় ইমাম আবন পর ফতোয়া দেন ফেসবুক একটা মেয়ে আছে বাংলাদেশে আর তার স্বামী আছে সৌদি আরবের প্রবাসী এখন স্বামী চাইছে যে তার স্ত্রীর শরীরটাকে খোলা অবস্থায় দেখবে ইমোর মাধ্যমে দেখা যায় না না যায় ইমাম আবহনি পর ফতোয়া দেন একটা নারী পুরুষ আছে বাইরে বাইরে তারা থাকে এখন ম্যাসেঞ্জারের মধ্যে প্রশ্ন তোর হোয়াটসঅ্যাপে তার সঙ্গে যোগাযোগ বা মেসেজ চ্যাট করা যাবে কি যাবে না ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া দেন সন্তানকে সাময়িক্ষণের জন্য বন্ধ করার জন্য এই যে পিল ট্যাবলেট গুলো খাওয়া হয় না বা কন্ডম ব্যবহার করা হয় কি হয় না হয় তো এগুলো বৈধ কি বৈধ নয় ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া দেন বা দেওয়া সম্ভব তো বলেন তো এই সব নতুন নতুন মাসালায় কাকে মানা হয় যারা বলছে আমাদেরকে যে কোনো একটা হানাফি সাফি মালিকে হাম্বেলের যে কোনো একটা কোম্পানিতে ফর্ম ফিল করতে হবে তো বলুন তো এখানে কোথা থেকে কিভাবে আমরা এই নতুন নতুন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাসালা আছে ভাই কেন বলেন তো ভাই ইমাম আবহনি পারে আমার মৃত্যুবন করছে একশো পঞ্চাশ হিজড়ি আর আল্লাহ সাল মৃত্যুবন করছে কত এখন হিজড়ি সাহাবর দিয়ে ফতোটা হুজ্জত হয় সত্তর হিজড়ি ধরে নেন তো মাত্র একশো বছর পরে ইমাম আবহনি মৃত্যুবরণ করেছে বোঝা করে ইমাম আবহনি পারে এমল্লার কল দ্বারা যে মাসালা গুলো প্রমাণিত নয় ওখানে হাদিসে সরাসরি নেই নামাজ রোজা আসেন এমত অবস্থাতে এই যে হিজামা গুলো করছেন এই যে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত নেওয়া নিলে অজু মানে রোজদা ভাঙবে কি ভাঙবে না ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া দাও পারবে তো ভাই কোটি কোটি নতুন মাসাল আছে না নাই ডাক্তার প্রসঙ্গে এবং এই যে মোবাইল ইন্টারনেট 
টিভি এই প্রসঙ্গে কয়েক হাজারের উপরে মশালা আছে কার কথা মনে হয় কার তো যাই হোক ভাই আমি যেটা বলছি যে তারা ইমাম আবু হানিফা না আকিদাতে এক পার্সেন্টও মানে না আলহামদুলিল্লাহ আমরা সিংহভাগ মানি যেগুলো কোরআন সুন্দা এবং আহলু সুন্দা ওই জামাতের আকিদার সঙ্গে একমত দুই ইমাম আবু হানিফার যে মানহাজ অনুসারে আমরা কোরআন মহাদিসকে মানি কেন ইমাম আবু হানিফার এমন হচ্ছে ইজাজ আল হাদিস ফাহুয়া মাজাবি যখন সই হাদিস পাবে সেটাই আমাদের মাজাব বোঝা গেল এখানে আরেকটা দলিল খণ্ডন হয়ে গেল আরেকটা দলিল মানহাজও ক্লিয়ার ইজাজ আল হাদিস ফাহুয়া মাজাবি যে সই হাদিস আমার মাজাব বোঝা গেল ইমাম আবু হানিফা বলেছে হাদিস আমার মাজাব সুন্নাত আমার মাজাব বলেনি যারা বলছে হাদিস আর সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য তো বলে ইমাম আবু হানিফার মাজাব কি ছিল সুন্নাত মানে না হাদিস মানা যেগুলো হালাল দেখতে হবে যে আপনি কি মাখছেন যদি ওর মধ্যে হারাম কিছু না থাকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন কোনো আপত্তি নেই অজু করার সময় পরে যেমন মুখ মুছ মুছছেন যদি প্রয়োজন হয় কোনো জিনিস আপনি মাখতে পারেন যদি সে জিনিসটা অন্য সময় তা হালাল হয় যেমন সেন্ট অজু করার সময় তো দেয় দায় দিয়ে দিতে পারেন আপত্তি নেই তেমন কোনো ক্রিম যদি কোনো হারাম না থাকে কেমিক্যাল আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপত্তি নেই জি ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারকাত সমস্ত আহলুল ইলম যারা আছে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপরে এ প্রশ্নটা আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ যারা মুকাল্লিদ দাবি করে তাকে প্রশ্ন করবেন যে ব্যাংকে তো টাকা রেখে যখন সুদ দিচ্ছে তো এটার কি হক এটা কাকে কি করব এবং আবু হানিফার ফতোয়া দেন তো যাই হোক সমস্ত আহলুল ইলম এখানে একমত যে ব্যাংকে আপনি টাকা রাখ না রাখাটাই ভালো আর যদি রাখেন অতিরিক্ত যে ইন্টারেস্টটা আসছে ওটা তুলে গরিব মিসকিনের মধ্যে বন্টন করতে হবে বিনা নেকির আসে আপনি বেঁচে গেলেন কথা বুঝতে পারলেন না বিনা নেকির আশায় আপনি ওটা দিয়ে দিবেন গরিব মিসকিনকে নেকির কোনো আশা ব্যতীত এটা হচ্ছে এটার হক বা আদায় হয়ে যাবে তবে আপনি গোনা থেকে বেঁচে গেলেন জি ছাগল বা গরু আমি এটা দেব তো ওটা দেয় সর্বোত্তম এখন পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে আপনি কেন ছাগলের পরিবর্তে টাকা দিতে চাইছেন কি কারণে একটা প্রশ্ন করে আপনাকে বলুন তো আপনি কুরবানির সময় কুরবানি ছাগল এখন ছাগলের পরিবর্তে যদি আপনি বলেন যে না এবার তো বাংলাদেশে প্রচুর কুরবানি হয়েছে ছাগল দিলে মাংসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তো টাকা বন্টন করে দেব খাসির বদলে যে টাকা দিয়ে দেন হবে তো নিয়াত খাস যখন আপনি কুরবানি ছাগল বা গভীর উপরে করেছেন প্রাণীর উপরে করেছেন আপনি ওটাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করুন তবে আপনি যদি টাকা তার চেয়ে বেশি দিতে চান এটা তাকর উপরে নির্ভরশীল এটা অনুমোদিত তবে আপনি যেটা করেছেন সেটা পূর্ণ করেন কেন মুমিন ব্যক্তি যেটা মানে মানে কথা বলে কাজ সেটাই করে দেখাবে আসলে যদি স্পষ্ট হয়েছে জি বিদাতের বিষয়ে মূল নীতি কি মূলত আমাদের মধ্যে বিদাতের সংজ্ঞাটাই আমরা দিতে অনেকে ভুল করি বিদাতটা মনে করে মনে রাখবেন বিদাত হচ্ছে সেই আমল শুধু আমল নয় আকিদাও বিদাত হচ্ছে সেই আমল এবং আকিদা যেটা রাসুলের জামানায় ছিল না সাহাবিদের জামানায় ছিল না তবে তাবাইনের যুগে ছিল না খাইরুন করুন তিনটে যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ এই তিন যুগে ছিল না এবং মুসলিম উম্মার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোন আমল এবং আকিদা নতুন উদ্ভাবিত যদি উদ্ভাবন যদি কেউ করে সেটাই হবে বিদাত কথা ক্লিয়ার বিদাতের সঙ্গে মনে রাখবেন এমন কোন আকিদা এবং আমল যেটা রসুলের যুগে ছিল না সাহাবিদের যুগে ছিল না তাবে তাবাইনের যুগে ছিল না এবং মুসলিম উমার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোন আকিদা এবং আমল যদি নতুন উদ্ভাবন করা হয় সেটাকে বলা হয় 
বিদাত এবার আসুন আমরা খোলাসা করে দিই দুটো উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ সুলের জামানাতে সে বুখারি গ্রন্থ ছিল না তাই তো তবে এই গ্রন্থটা পড়লে আমরা নেকি পাচ্ছি কি পাচ্ছি না আল্লাহ সুলের হাদিস পড়ছি মানুষকে হাদিস শিক্ষা দিচ্ছি তো আমরা যেটা শুনি যে নেকির উদ্দেশ্যে কোন কর্ম করলে সেটা বিদাত শুধু নেকিরে খাস নয় সে বুখারির গ্রন্থ আছে আমরা কিন্তু এখন পড়ছি পাঠ করছি নেকি অবশ্যই পাচ্ছি এবং ধর্মের মধ্যে কি মোট ধারণা এটা এখন ধর্মের মধ্যে তো বুখারি মুসলিম আহমদ তিরমিজি অবশ্যই ধর্মের মধ্যে তো আমরা তো পাঠ করছি এবং পড়ছি তো এটা কি বিদাত কি বিদাত নয় জি এটা বিদাত নয় কেন প্রথম হাদিস লেখা এবং হাদিসের পাণ্ডুলিপি করা যেটা বলুন আবদুল বিন আমর রদিয়ালু আবু হুরাই রদিয়ালু সাহাবিদের মধ্যে ছিল কি ছিল না সালাম আবু দাউদ হাসমাত তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ সেই বুখারি হাদিস নাম একশো তেরো আবক রদিয়াল তিনি কিসাসের দ্বন্দ্ববিধি তিনি নিজে সংকলন করতেন লিখে রাখতেন এই যে সাহাবিদের কাছে পেয়ে যাচ্ছে নুসুক দলিল পেয়ে যাচ্ছে তাই বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজি হাদিসের গ্রন্থগুলো আর বিদাত নয় কেন সাহাবিদের আমল দ্বারা প্রমাণিত আলাইকুম বি সুন্নাতি ও সুন্নাতে খোলাফের আসে দিন ও মাহাদিন যে আমার সুন্নাত লাজিম আর সাহাবর আলোচনা খোলাফার আসে দিনের সুন্নাত তিরমিজি হাদিস দু হাজার ছয়শো একচল্লিশ তো যেহেতু সাহাবিদের আমল থেকে আমরা পাওয়া যাচ্ছে এবং কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি তার জন্য এ বুখারি মুসলিম আবদ হাদিসের গ্রন্থগুলো কখনো বিদাত হবে না হাসানা হবে না সাইয়াও হবে না এবং বুখারি মুসলিম এবং হাদিসের গ্রন্থের ওপরে সমস্ত মুসলিম উম্মার ইজমা আছে ঐক্যমত আছে তাই বিদাত খণ্ডন হয়ে গেল কেউ যদি বলে বিদাত তবু খণ্ডনে কোথায় এই যে ইজমা আছে এখন আমাদের প্রশ্ন যে মিলাদ এই যে করা হয় যারা করে তারাও বলে এটা আল্লাহ সাহেব জামানায় ছিল না সাহাবিদের যুগে ছিল না তাবে তাবের যুগে ছিল না কেন তাদের কত দাবির মধ্যে দলিল আছে কি তারা বলছে জানি মিলাদ বিদাত তবে বিদাত দুই ভাগে ভাগ বিদাতে হাসানা ছাইয়া বিদাতে সাইয়া আর বিদাতে হাসানা ওরা বলছে এই যে মিলাদ এটা বিদাতে হাসানা মানে বোঝা গেল বিদাতে হাসানা কখন হয় মানে যেটি রসুলের যুগে ছিল না সাহাবিদ যুগে ছিল না সেটাই তো বিদাত বলে আর তারপরে তাদের ফ্যাক্টাই তো করা হাসানা এটাও যদি ধরে নি যে মিলাদকে তারা স্বীকার করছে যে এটা খাইরুন কুইনের মধ্যে ছিল না এবং চার চারটে ইমাম থেকে কোনো ফতোয়া নেই যে মিলাদ তারা পাঠ করেছে বা করতে বলেছে তাকে বলুন আপনি তো ইমাম আবু হানিফা রহমুল্লাহ মাঝাব মানেন তো দেন ইমাম আবু হানিফা রহমুল্লাহ কি বলেছে তিন দিন এগারো দিন চল্লিশ দিন খানা দাও আর মিলাদ দাও দলিল দেন কুল হাত উভ্রানা কুমিন কুম তুম সদে কিন সত্যবাদী হলে দলিল পেশ করে সরা বাকার আত্মা একশো একশো নাম আলাইত নাম চৌষট্টি তো এখানে মনে রাখবেন যে এগুলো কিন্তু ইজমা মিলাদটা না ইজমা দ্বারা প্রমাণিত না খাইরুল কুরুনের আমল দ্বারা প্রমাণিত কথা ক্লিয়ার হচ্ছে কি আর বাকি যতগুলো জিনিস আছে এখন বলতে চার মাঝের পরে তো ইজমা হয়েছে বলতে পারে কি পারে না কারণ এটা তো ইসমা দ্বারা প্রমাণিত এটা মিথ্যা কথা চার মাঝাবের উপরে তাকলিদের সাক্ষী করতে উম্মতের কোনো ইজমা নেই বরং না করার পক্ষে ইজমা আছে কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথাকে না মানার পক্ষেই ইজমা আছে একজন না কয়েকশো হাদিস উপস্থাপন করা যেতে পারে তার মানে যেটা প্রথমে বলে দিয়েছি ওই যে স্নাল সেই বুখার কিতা বল হাজ হাদিস না পনেরোশো তেষট্টি যে ওসমান মনে করতে না যায় আলী প্রতিবাদ করেছে কি করেনি তবে হাদিসের কাছে আলী ওসমান আমল বাতিল সুনান দারেমি হাদিস না চারশো পঁয়ত্রিশ আবদুল আব্বাসের সামনে একটা মাস্তা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তিনি উত্তর দিয়েছেন আর প্রশ্নকারী বলছে যে আবু আক্কা তো এই ফতোয়া দিয়েছে আর আবদুল ইবনা আব্বাস পাল্টা দিয়ে বলছে যে আকুলু মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তাকুলু না আবু আক্কার ওমার বলছে আমি বলছি আবু আল্লাহ রসুলের কথা বলেছে আর তুমি বলছো আবু আক্কার ওমারই কথা বলেছে দেখেন না সাহাবির অধিকার তাহলে কি কোনো একজন ব্যক্তি খাস মেনেছে জি না বরং আবদুল ইবনা মাসুদ থেকে স্পষ্ট সহি সনদে তাবরানি মুজাবুল কাবির হাদিস নাম আট হাজার সাতশো চৌষট্টি এবং সৈয়দ কুবর আলী বাইহাকি হাদিস নাম দু হাজার ছত্রিশ এবং মাসুদ জাওয়াইদ হাদিস নাম আটশো পঞ্চাশ স্পষ্ট বর্ণনা আছে লা তাকলিদু দিনা কুমু রজুলান তোমরা দিনের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি তাকলিদ করো না বা কার কল এটা আবদুল ইবনা মাসুদের আবদুল মাসুদের কল কি যে তোমরা দিনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি তাকলিদ করো না বা একজন ব্যক্তির মাঝাব মেনে না মানে বোঝে সাহাবিদের ফতোয়া দ্বারা ইজুমা দ্বারা প্রমাণিত ফতোয়া দ্বারা প্রমাণিত কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট তাকলিদ করা যাবে না বিকল্প কোনো সাহাবি নেই যে বলেছে যে তোমরা দিনের মধ্যে তাকলিদ করো তো সাহাবিদের মধ্যে ইজমা হো পাওয়া গেল কি পালো না গেল না যখন কোনো সাহাবির বিপক্ষে কোনো কথা বলছে না তো ওটা তো ইজমা ঐক্যমত বরং তাকলিদ যে জায়েজ নয় এটা সাহাবিদের মধ্যে ইজমা ছিল এবং তাবে তাবেন্দ্রের মধ্যে ইজমা ছিল 
আদিবদ্ধ কাল আজ পর্যন্ত মুসলিম উমরের মধ্যে ইজমা আছে তাকলি জায়েজ নয় এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা আছে অনেকটা বই আছে তাকলিদ বিভ্রান্তি নিরাশান বইটা বিস্তারিত আলোচনা পাবেন ইনশাল্লাহ ওখান থেকে বাকিটা জেনে নেবেন জি মানে জি ভাই এমন কিছু নেই যে রফুলিয়া দিন করে রুকুতে গেলেন বা দুবার দিতে পারে এমনটি না যেমন আজকে আমল করলেন এটাই ঠিক আছে আজকে যেমন নামাজ করলেন সরহত দায় করলেন এটাই ঠিক আছে এর চাইতে বেশি বাড়াবাড়ি বা ডবল তাকবির এমন কিছু করা হয়েছে তারা প্রমাণিত নেই তিনবার আমিনের কথা শুনানি মাঝাতে আছে আদেশটা জাল তবে ডবল যে আপনাকে তাকবি দিতে এমন কিছু বর্ণনা নেই জি খুব সোজা বিষয় সহিয়া কি তার প্রথমে আপনি একজন মেয়েকে পছন্দ করেন মেয়েটারও আপনাকে পছন্দ হওয়া লাগবে মেয়ের একজন মাহারুম লাগবে দুজন সাক্ষী লাগবে মেয়ের বাপ দাঁড়িয়ে থাকবে আপনার কাছে আসবে আপনার যদি বাপ থাকে খুব ভালো আর যদি আপনার বাপ যদি না থাকে বিবাহটা বই দিয়ে দেবে তবে বাপ থাকাটা এটা ভালো তো শরীয়ত জোর করেনি যে থাকতেই হবে কথা বুঝতে বলেন কি ছেলে পক্ষ যদি একাই যদি একটা মেয়েকে পছন্দ করেছে মেয়েটাও পছন্দ মেয়েরও পছন্দ এখন দেখছে মেয়ের অপছন্দর বাপ জোর করে বেয়ে দিচ্ছে এটা মেয়ের পুরো জুলুম করা হয়ে যায় ইসলাম এটা অনুমোদিত নয় ছেলে পছন্দ মেয়েকে পছন্দ হয়েছে মেয়ের মাহারম আছে বাপ যদি না থাকে বড় ভাই অর্থাৎ মাহারম লাগবে আর দুজন সাক্ষী লাগবে বাপ বা বড় ভাই এসে ছেলে পক্ষকে বলছে ছেলেকে বলছে যে আমার মেয়েকে বা আমার বোনকে তোমার সঙ্গে দশ লক্ষ এক টাকা বা শুধু এক টাকা দিয়ে আমি বিবাহ দিচ্ছি তুমি কি রাজি ছেলে শুধু বলবে জি কবুল আলহামদুলিল্লাহ বলল তিনবার বলাটা উত্তম ভালো জিনিস আল্লাহ সুদ যে কোনো মানে যে তিনবার বলতেন তিনবারই বলেন বিবাহ খতম সঙ্গে সঙ্গে বউটাকে এবার নিয়ে গাড়িতে হোক আর ঘোরার ঘরে পায়ে হেঁটে যা সামর্থ্য বাড়িতে নিয়ে চলে আসেন তারপরে পরের দিন সকালবেলায় উঠে ওলেমার ব্যবস্থা করেন আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনি যা পারেন খাওয়ান অপচয় করবেন না হয়ে গেল বিয়ে জি যারা বলছে তারাই হকের পুরে প্রতিষ্ঠিত আমরা তাদের সঙ্গে একমত জীবায় পীর ধরা ফরজ পীর না ধরে ইমানি থাকবে না দেওয়ান বাগি পীর বলেন তো তাকে যদি না ধরেন ইমান থাকবে আর দেওয়ান বাকি পীরকে ধরে শুধু ছেড়ে দিল আর আপনার চেপে ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ মৃত্যুবরণ না করছে মানে চাপ দিয়ে মেরে ফেলতে হবে কেন তার দাবি মা ফাতে আমার বউ নাউজিল্লা মিনজালি রোহিঙ্গার মুসলিম উপরে যখন নির্যাতন হচ্ছে তখন আল্লাহর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে যে না ঠিক আছে এখন কিছু করার দরকার নেই সবর কর মানে ভাই এই পীরকে ধরা ফরজ কি ফরজ নয় আপনাদের বাংলাদেশের হককানে পরিচয় চরমোনায় পিসাহেব তারা বক্তৃতা দিচ্ছে যে বাবা রে রোজ কায়ামতের দিনে আমি জাহাজ নিয়ে দাঁড়ারে থাকমু আর তোরা সব আসবে আর তুলে তুলে জান্নাতে ঠোকাবে মামুর বাড়ি জান্নাত জান্নাত মানে হচ্ছে মামুর বাড়ি যে মুরিদকে জান্নাতে জাহাজে করে তুলে তুলে নিয়ে যাবে সে বুখারি কিতাব বলে আম্বিয়া হাদিস না চার হাজার ছয়শো আঠাত্তর আলসু বলছেন যে কিয়ামতের মাঠে সমস্ত নবীগণ দাঁড়িয়ে সব শুয়ে থাকবে প্রথম আলসের জ্ঞান ফিরবে আল্লাহ রসুল জাগ্রত হবে আর সমস্ত উম্মত তারা জাগ্রত হবে তাদের নিজেদের নবী ছুটে আসবে যে সুপারিশ করো সুপারিশ করে সমস্ত নবীগণ হাত পা ছড়িয়ে দেবে যেটা আমার দ্বারা হবে না আমার দ্বারা হবে না আদু ইসলামের কাছে মানুষ যাবে মুসার কাছে যাবে ইভ্রেমের কাছে যাবে ঈশার কাছে যাবে সবাই বলবে আমার দ্বারা সম্ভব নয় আর চর মনে হয় পিস সাহেব নাকি একবারে জাহাজ নিয়ে চলে আসবে মামুর বাড়িতে জি না ভাই পীর ধরা ফরজ কথাটাই ভিত্তিহীন যেমন বন্ধা নারী সন্তান দেখেছি কথাটা ভিত্তিহীন তো পীর ধরা ফরজ এটা ভিত্তিহীন কেন বন্ধা নারী সন্তান কথাটাই সাংঘর্ষিক কেউ যদি বলে আইসক্রিম খেয়েছি খুব গরম ভাই আইসক্রিম কখনো গরম হয় না আইস মানে ঠান্ডা তো পীর ধরা অমনি কেন ভাই পীর ধরা ফরজ করার লেখার জন্য কমপক্ষে প অক্ষরটা জরুরি কিন্তু আরবি বর্ণ বলে তো প অক্ষরই নাই তো কথা থাকবে কিভাবে আরে পীর আবার বলে পীর তীর ধরা খরচ চা 
मुमिन्य हाथ नागाले पार ना धरें तो इमान दुरबलता अंत मन मन एक अभिजाप दिए সেই মুসলিম কিতাব উল ইমান হাদিস না সেটা ছাপান্ন করে আমল হবে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি আমাদের কাছে আরো কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাইটের কাছে উত্তর পেয়েছি অথবা আগামী তো পাবো ইনশাআল্লাহ তাআলা সেটা আমরা আর দেরি করতে চাচ্ছি না এবার আমাদের সেই প্রশ্ন যে আপনি কিভাবে ইসলামে এই মানে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যাক ভাইরা জানতে চেয়েছেন सम्पर्कगत जीवन बेपारे तो भाई प्रथम तो बाबा नाम छो विमल दास आलहमदुल्लाय होसन जन्मसूत्र इसलम पे जन्मसूत्रे इसलम पे मुस्लिम छोड़ तब बाबा जेहेतु हिंदू छो से कारण जरा বাবার যারা আছে ভাই বোন আছে জেঠি জেঠিমা পিসি পিসিমা এরা সকলে এখনো হিন্দু আজ পর্যন্ত হিন্দু তাদের সঙ্গে একটা গুড রিলেশন প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আছে ওঠা বসা তাদের ভেতরে যাওয়া আসা এগুলো প্রথম থেকে আছে তো বিশেষ করে আমার এই জেঠা জেঠিমা পিসি পিসিমা এদের সঙ্গে আমাদের রিলেশনটা প্রথম থেকে ভালো এবং যেহেতু তারা হিন্দু আমরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত বেশি ছিলাম কথা বুঝতে পারছেন প্রভাবিত বেশি ছিলাম তার জন্য পারিবারিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবার ছিল আমরা যদি পুজোতে যেতাম তাও আব্বা নিষেধ করতো না মাও নিষেধ করতো না আর প্রতিবেশীরাও কে নিষেধ করতো না আর আপনারা জানেন আমাদের ইন্ডিয়াটা এইটটি পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে অমুসলিম এমনি মানুষকে চেনে যায় না কে মুসলিম কে অমুসলিম তারপর আবার এইটটি পার্সেন্ট অমুসলিম মধ্যে আমরা তো পারিবারিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবার যেটা বোঝানো হয় কারণ বাবা হিন্দু ছিল পরে মুসলিম হয়েছে পিসি মাসিয়েরা সকল আছে এরা সকলেই হিন্দু তারা ওঠা যাওয়া আসা দেওয়া ঈদের সময়তে আমাদের বাড়িতে আসে আমরা দুর্গা পুজোর সময়তে তাদের বাড়িতে যাই এরকম অধিকাংশ ক্ষেত্র হয়ে থাকে তো আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা মানে হিন্দু দ্বারায় প্রভাবিত ছিলাম এবং আমার জীবনের কথা বলি মানে আমার কথাটা আমি খাসভাবে আমার আমি দু পর্যন্ত কোনোদিন নামাজ রোজা হজ জাকাত তো কোনো কিছুই করি নাই নামাজ রোজা তো দূরের কথা নামাজ তো কোনোদিন এক ধাপও পড়ি নাই দু হাজার পর্যন্ত তো যাই হোক অনেক বিষয় আল্লাহ সুবান তারা দু হাজার বারোতেই হেদায়ত দেন তারপরে পবিত্র করা সৈ সুন্না বিভিন্নভাবে পড়া এবং জানা আমলের উদ্দেশ্যে পড়া এবং জানার চেষ্টা করেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা কবুল করেছেন আমি নগণ্য একজন ব্যক্তি আপনাদের দোয়া আর আল্লাহ রহমত আর আমার টুটা ফাটা কিছু একটা চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজকে আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছি কথা বুঝতে পারলেন এতে সংক্ষিপ্ততে বৃহৎ যে দু হাজার পর্যন্ত আমি এই সব জানতাম না আর দু হাজার বারোতেও দুর্গাপুজো অষ্টমী নবমী দশমী আমি জামা প্যান্ট পরে আমি দুর্গাপুজোর কাছে গিয়েছি আমার পিসি বাড়িতে গিয়েছি ঘুরেছি দু হাজার পর্যন্ত আর দু হাজার শেষ দুর্গাপুজো তারপরেই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সাল্লা কিছুদিন পরে হেদায়ত দেয় তারপরে এগুলো হয় মানে কোরআন হাদিস এর প্রতি টান আর যখন হলাম তখন আমাদের সমাজ ছিল সার্বিকভাবে বেরোলবি মানে কবর মাজারকে ধর্ম মনে করত তো ওটাও তখন নতুনভাবে এক জায়গা থেকে এসে আরেক জায়গায় পড়েছিলাম কিছুদিন পরে দিন মানে কিছুদিন পরে ডক্টর নায়কের একটা বক্তৃতা শুনেছিলাম একটা প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করা ছিল যে হাত আমরা কোথায় বাঁধব মানে প্রশ্ন ছিল এটা যে হানাফি স্টাইল না সাফি স্টাইল সহি देखी से नीचे हाथ बदी और डा जिन नायक बुक विषय की তো আমি কাকে জিজ্ঞাসা করব তো আমার একজন ক্লাসমেট ছিল তার নাম ইখলাস উদ্দিন মন্ডল তো তাকে বললাম যে ভাই ডক্টর জাকির নাইক বলছে বুকের উপরে হাত বাঁধতে হবে আমরা তো নাভি নিচে বাঁধে কেন বলছে ও ওগুলো তো ফরাজিরা করে বলছে বুকের উপরে ফরাজিরা বাঁধে মানে আমাদের এখানে আলুল হাদিস 
যারা তাকে ফরাজি বলে তো আমি বলছি যে বুকের পুরে ফরাজের হানাপি ইয়ে দেখে লাভ দিয়ে আল্লাহ সুলু বেঁধেছে আমাকে বাধ্য হবে তো উনি বলছেন যে এ কথা কোথায় বলি তো ডক্টর জাকির নাইক বলেছে যে ডক্টর জাকির নাইক বলেছে নাকি ওর একটু খটকা লেগেছে বলছে জি ওই তো ঠিক আছে কখন বলেছেন যে দুপুরে আজকে দেখছিলাম তখন টিভিতে বলেছে প্রশ্নোত্তরে ওই তো ঠিক আছে এটা পূর্ণ সম্প্রচার হবে সাড়ে পাঁচটা দেখবো আচ্ছা ঠিক আছে তো সাড়ে পাঁচটার দিকে টিভিতে আমরা বসে পড়েছি যে ডক্টর জাকির নাইক উত্তর দেবে খাতা কলম নিয়ে বসে আছে ও খাতা কলম নিয়ে বসে আছে যে কোন বই থেকে রেফারেন্স দেয় দেখবো তো যখন প্রশ্ন করছে ডক্টর জাকির নাইক উত্তর দিয়ে দিল যে বুকের পরে হাত বাদে সাইবনু খুঁজে আমার আবু দাউদের হাদিস আর সঙ্গে সঙ্গে লিখে রেখেছি তো আবু দাউদ নামও কোনোদিন শুনি নাই সেই সময় সৈবনু খুঁজে আমার তা আমি ওকে বলছি যে ভাই এই বইটা কোথায় পাওয়া যাবে বলছে যে এখানে কোথায় পাওয়া যাবে চল পিস সাহেব আছে আমাদের ওখানে পিস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি গা তো পিস সাহেব হচ্ছে মসজিদের সামনে বাড়ি চলে গেলাম দুজনে একসঙ্গে জোহরের সমাতে পিস সাহেব আসলে পিস সাহেব গেলে পিস সাহেব আবু দাউদ সাতশো উনষাট নাম্বার হাদিসে বুকের ওপরে হাত বাঁধার কথা আছে তো আবু দাউদটা দেখবো আচ্ছা আপনার কাছে তো বলছে বুকের উপরে হাত বাঁধতে হবে কোথায় পেলা তা আমরা বলছি যে ডক্টর জাকির নাগের বক্তৃতা শুনলাম উনি বলেছেন উনি তখন বলছেন উনি তখন রাগান দিতে পারে ও তো ওহাবি আমি বলছি যে ওহাবি আবার কি শুনি নাই কোনোদিন তা আমি বলছি যে পিসে ওহাবি টহাবি বুঝি না আর আমি তো ওহাবি আবার কি বুঝিও নাই গুলা আচ্ছা আবু দাউদ আছে কি সাতশো উনষাট নাম্বারে বুকে পরে হাত বাঁধার কথা আছে বলছে আবু দাউদ তো আমার কাছে হবে না তাতে ঠিক আছে আর কোথায় পাওয়া যাবে মৌলভী সাহেবের কাছে যায় এবার মৌলভী সাহেব বলে নাই গোটা এলাকা খুঁজে আবু দাউদ খুঁজে পায় না এত খুঁজি যে আবু দাউদ কই আবু দাদ খুঁজে ওরা পায় না অবশেষে মানে আমার এক বন্ধু ছিল ওর কম্পিউটারের দোকান মানে আমারও সেই সময় কম্পিউটার দোকান ছিল তো তাকে গিয়ে বললাম যে এরকম ব্যাপার ডক্টর জাকির নায়ক কি বলছে বুকের পুরো হাত বাঁধতে হবে তো আবু দাদ সাতশো উনষাট একটা রেফারেন্স মুখস্ত তো ও তখন বলছে ঠিক আছে দেখছি তারা তো ইন্টারনেট মেরে গুগল থেকে সার্চ করতে লিখছে আবু দাউদ যে লিখেছে সোনা আবু দাউদ আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাটা পেয়ে গেল আর ইংরেজি একটা পেয়ে গেল তো সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবু দাউদ ডাউনলোড করেছি এখন হাদিস নাম্বার দেখে কি বলো এটাও জানা নাই তো আমরা যখন মানুষের চাকা ঘুরে দিচ্ছি নাম্বারিং চেঞ্জ হয় এটাই মনে হবে হাদিস নাম্বার খুব সাতশো উনষাট সাতশো উনষাট পেয়ে গেছি পরপর হাদিস দিচ্ছি ডক্টর জাকির নাইক যেভাবে বলেছে ঠিক সেইভাবে আছে যে সাতশো ছাপান্ন আবু হরিয়া থেকে বর্ণনা হাদিসটা জয়ীব আলী থেকে লাম্বির উপরে এটা জয়ীব সাতশো আঠানো যে বুকের উপরে হাদিসটা সহি যখন বেশি সই যে এই তো এই তো ডক্টর জাকির নাইক এটাই বলেছে বুকের উপরে হাত বাঁধা যে সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা শুনে পিডিএফটা দেখে ডক্টর জাকির নাইকের কাছে ফোন করেছে আই আর আফি মানে ওনার সংস্থা আছে তো ফোন করে প্রথমে শেখ হাত কাহাফার বাঁধনা হে রসুকে সুন্দর কাহা হে তো ওর ওখান থেকে পরিষ্কার ভাবে বলে দেয় সিনে পারবে হাত বাঁধনা সাই হ্যাঁ সাইব নুখো যায় মা হাদিস নাম্বার এত সোনা নাবুদ হাদিস নাম্বার এত আর নাবগিন যে হাদিস আহে বিলিকটে ফাঁক যাইফ হে বিলিকটে ফাঁক যাই মানে সমস্ত ঐক্য মতে যাই মানে দুর্বল তো সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা কেটে দিয়ে জোহরে আমরা শুনে মানে তাহাকিক শেষ আসরে গিয়ে আমরা হাত বেঁধে ফেলেছি বুকের উপরে আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা সরাসরি আবু দাউদে দেখেছি আবার ফোনও করেছে ওখানে আবার বক্তৃতাও শুনেছি তাহাকিক করার পরে দেখবে হ্যাঁ বুকের উপরে হাত বেঁধে ফেলেছি মানুষ তো তাকে দেখে কি ব্যাপার তো লক্ষ্য পাওয়া যায় না আপনি নিজের বুকের এখন পার্থক্য নেই আসরের পর থেকে আবু দাদের আরো পড়তে শুরু করেছি পড়তে পড়তে দেখছি যে রফুল ইয়াদিনের হাদিস আর রফুল ইয়াদিন কি এটা বুঝতাম না তো আমার সঙ্গে ওই পুরাতন মুসল্লি আছে ও তখন বুঝে ও তো বলে রে তাই তো ফরাজিদের আমল সঠিক হাদিসে তো ফরাজিদের আমলগুলি সব পাওয়া যায় আমাদের গেলে তো পাওয়া যাচ্ছে না আর আমাদের গেলে তো সব তো দুর্বল দুর্বল বলে মানে ওই আবু দাউদের সাতশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস ইবন মাসুদের ইল্লা মারাতান ওয়াহেদা যে একবার রফুল ইয়াদিন করলো তো ওখানে লেখা আছে হাদিসটা যাই নাবি নিচে হাত বাঁধা আবু দাউদে লেখা আছে জাইব তো যেগুলোই আমাদের আমল সেগুলো নিচে লেখা আছে দুর্বল জাইব বলছে আমাদের গেলায় দুর্বল ফরাজিদের গেলায় সহি তো থেকে হ্যাঁ রফুল ইয়াদিনের ব্যাপারে তো আমরা পেয়ে গেলাম আমরা মাঘ দিবে গিয়ে আবার রফুল ইয়াদিন শুরু করে দিলাম এবার মানুষ বুঝে নিয়েছে যে আমরা রফুল ইয়াদিন করছি আমি তো আমরা শুরু করি নাই কারণ আমরা ওই তো পড়ছি আর একটা একটা করে বুঝছি মানে খুব মাকে স্যাটিসফাইড না হলে তো করা সম্ভব নয় মারবে তোমাদেরকে তো যাই হোক মাগরিবে যখন গিয়ে আমরা রাফুল্লাহ দিন দিয়ে সারাত আদায় করছি এসার সময়তে তখন 
এশাকে মাগরিবের আগে শেষ মাতে তখন আমাদের একজন মুসল্লি যিনি আজান দেয় তিনি এসে বলছেন যে কি ব্যাপার রুহুল্লাহর ইখলাস তুম নাকি লামজাবি হয়ে গেল নাকি তো আমি যে কেন ও যে তোমরা বুকের পুরো হাত বাঁধছো আমি যে লামজাবি টামজি বলছি না আবু দাউদ সাতশো উনষাট আল্লাহ বুকে হাত বেঁধেছে উনি তখন বলেন বুকের পুরো হাত বেঁধে তার ফরাজেরা বাঁধে পড়লাম আর পড়তে পড়তে যখন আস্তে আস্তে আমলের পরিবর্তন হয়ে যায় একটা ঝামেলা যেমন আপনাদের এলাকায় সব জায়গায় হচ্ছে এরকম আমাদের সঙ্গে ঝামেলা বেঁধে গেল আলে বলে মাতারা নিয়ে আসে মসজিদে আর যত আমাদেরকে খোঁচাই তত আমাদের মানে ই হয়ে যায় পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মিয়ে যায় যতই খোঁচায় ততই আমরা আকৃষ্ট হই মানে ওরা যদি এতটা না খোঁচায় তো আজকে এখানে আমি আসতাম না নিশ্চিত ওরা যদি আমাদের উপরে তৎপরতা না করত তাহলে আপনাদের যেমন আর তাকোয়া মসজিদ গিয়ে চিন্ত না পৃথিবীর ওদের মানে তৎপরতার জন্য তাকোয়া মসজিদ গিয়ে সবাই চিনেছে আর ওরা যত আমাকে খুঁচিয়েছে আমি ততই পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ তাদের খোঁচানোতেই আজকে এখানে তার জন্য আমি বলি যে আতরের বোতুলকে যত রাগ করে চাপ দেন আর যত রাগের ছুটে ফেলে দেন আর ভালোবেসে এবার রেখে দেন পরে গেলে সেন বের হবে চাই রাগ করে দেন আর চাই ভালোবেসে দেন তো যাই হোক আস্তে আস্তে যখন আমরা এরকম পর্যায়ে চলে আসলাম তখন স্বাভাবিকভাবে মসজিদ একটা যিনি ইমাম সাহেব আছেন পিস সাহেব আছেন মাঝে মধ্যে বসতে হয় কোরআন হাদিস নিয়ে তো মাঝে মধ্যে লোকও নিয়ে আসে মসজিদে নতুন নতুন হ্যাঁ আজকে বড় একজন আলেম নিয়ে এসছে কে অমুক আলেম নিয়ে এসছে তোদেরকে দেখছি তারা বিচার দিচ্ছে তোদের এরকম কথা আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে আসেন আমরা বসি আমরা দেখিয়ে দিই আমরা দলিল আবু দত্তির মিজি বুখারি সব কিনে নিয়েছি আর হানফিদের অনুবাদ সব হচ্ছে আপনারে অনুবাদ করেছেন আমাদেরকে কি বলেন তো বলছে না বাংলা বলছে বাংলা চলবে না তো বাংলা চলবে না তো বাংলা কেন করেছেন তো ওরা বলে বাংলা এগুলো আলেমরা পড়বে সাধা মাসরা পড়লে বুঝবি না তোরা আছে আলেমই যদি বাংলা আলেম যদি এই বাংলা পড়বে তো এটা আলেম হবে তো তার বাংলা লাগে কেন তো আরবি পারবে উনি বলে বাংলা তোরা বুঝতে পারবি না আছে বাংলা বুঝতে পারেন তো বাংলা করেছেন কেন উনি তখন বলছেন আরে এগুলো আলেমরা পড়বে আচ্ছা আরে বেটা আলেমি যদি হবে তো বাংলা কেন ও তো আরবি পারবে তো আমাদের জন্য নিশ্চয়ই করেছেন উনি তখন বলছেন না তোরা কোরআন হাদিস বুঝবি না আমরা বলছি কোরআন হাদিস বুঝবে না কেন হুজুর যে নামাজ শিক্ষা বলি তো সব কোরআন আর হাদিসই দিয়েছে তো কার জন্য এটা আবার বলছে কোরআন হাদিস দিয়ে তো আপনার বই লিখছেন তো এগুলো আবার কাদের জন্য তো হুজুর না যুক্তিতে পারে না দলিলে পারে লাস্টে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত যা তোরা যা করছিস করগা আমরা যা করছি আমরা করি আচ্ছা ঠিক আছে এতটুকু হলেও ড্র থাকলেও ঠিক আছে সমস্যা নেই তো যাই হোক আপনাদের দো আল্লাহ রহমত তার আমার সামান্য প্রচেষ্টাতে পবিত্র কনসেসুন্না এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ কারণ যেহেতু আমাদের কোনো অমুসলিম কেন আমাদের কোনো দিনই উদ্দেশ্য বা নিয়াত এটা ছিল না যে আমরা এই হানফি সাফি মালেকি হামলিয়ে বুঝতামও না আর এটা নিয়ে যে দাওয়াতি ফিল্ডে আসতো এটা কোনো দিন জানতামও না উদ্দেশ্য ছিল আমাদের অমুসলিম এলাকা আমরা অমুসলিমদের কাছে দাওয়াতি কার্যক্রম করব। অমুসলিম হিন্দুদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের সঙ্গে দাওয়াতি কাজ করবো এটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল টার্নিং পয়েন্ট কিছুদিন যাওয়ার পর দুটো বেড়ে গেছে মানে আমাদের অনার্স সাবজেক্ট ছিল অমুসলিমকে দাওয়াত আর মুসলিমদেরকে দাওয়াত দেবো এটা কখনো ভাবিনি এখন হয়ে গেছে কি না অনার্স কোর্স হয়ে গেছে না মুসলিমদেরকে আগে দাওয়াত দিতে হবে এরাই বাঁকা আছে আর অমুসলিমকে করতে হচ্ছে সাইডে এটা দুঃখজনক বিষয় যে ভাই এতটা পর্যন্তই দোয়া করবেন আল্লাহ সুবান তার যেন আমাদের সকলকে পবিত্র কনসে সুন্নার আলোকে জীবন পরিচালনা করার তো ফিকদান করে সকলে বলে আল্লাহ মমিন এই দাওয়ায় দোয়া রেখে আজকে মতো আমরা আলোচনা এবং প্রশ্ন উত্তর শেষ করলাম সুবহান আল্লাহ ইহামদিকা ওয়াশাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা তাস্তা ফিরুকা ওয়াতুবিলেকাম